Je connais une anecdote assez jolie et que je ne sais plus d'où je la tiens. Euh, ces histoires de comment devient-on magicien, c'était un enfant à l'école, ses copains avaient, allaient voir un magicien qui passait dans, le, dans la petite ville. Et lui, ses parents ne, ne donnaient pas d'argent de poche, il n'avait pas d'argent pour y aller. Donc il n'a pas été au spectacle où ses copains de classe y ont été. Le lendemain, il s'est donc fait raconter la soirée et les enfants lui ont décrit euh, le prodige de l'eau, euh, du verre et du, du, du verre d'eau de vin et la bouteille qui, qui, qui permute magiquement, je ne sais pas quel le dé euh, qui disparaissait dans le chapeau, remplacé par un lapin, je ne sais pas à quel tour. Mais les enfants décrivaient ça avec enthousiasme. Et, et donc, lui, ce, cet enfant-là n'a fait, fait que rêver les tours qu'il n'a pas vus. Et c'est pourtant lui qui est devenu magicien après. C'est beau. Oui. C'est une belle histoire. Parce qu'il est, il est resté dans cette, je crois, dans le cœur de la magie, qui est euh, ce que disait euh, un grand magicien, euh, Tommy Wonder, L'art magique, magique n'est pas un art manuel, n'est pas un art corporel. Euh, il, dit, il disait des, comme ça des négations, il disait c'est un art de l'esprit. Et je crois que c'est au fond très vrai, même s'il si faut de la manipulation, oui, des trucages, de etc. C'est quand même le, essentiellement nos, la conviction du magicien qui doit croire à son prodige pour bien le faire et le spectateur qui lui n'est pas dans un état... Euh, il doit être dans un état aussi de disponibilité. Euh, C'est ce que j'ai découvert tard. J'avais toujours très peur, moi, de faire des tours de magie parce que j'avais le sentiment de tromper les gens. Donc, j'étais mal à l'aise parce que je ne voulais pas tromper les gens. Et puis, tardivement, on m'a dit, mais non, l'art de l'illusionnisme, la, c'est de distraire les gens. Donc, c'est leur faire passer un bon moment. Ce n'est pas de les tromper. C est, c est, euh, les, les règles, c'est comme au théâtre. Il y a une convention théâtrale. En magie, il y a une convention de, qui est juste de, de, de créer une illusion. Et le, le rapport, à ce moment-là, change. Le spectateur se rend disponible. Il n'est plus dans un état de méfiance. Il ne demande qu'à croire. Bien sûr, il ne faut pas le, lui soumettre trop de choses voyantes. Mais euh, je pense qu'il y a un plaisir à, entre le magicien et le spectateur qui est tout bêtement de, de, de croire ponctuellement à des, à des choses prodigieuses.